బనియన్ మీద బనియన్ వేస్తున్నావు ఢిల్లీ లా గంతగనం సలీగా ఉంటదా సలీగ్ కాదు కొడుక సేఫ్టీకి పోయేది పార్లమెంటు కదా మంచి పని చేసినావు నాయన నెత్తికి హెల్మెట్ కూడా పెట్టుకో ఇయాల్ రేపు చట్ట సభలా తనడు గుద్దుడు ఎక్కువైపోయింది అవురా టీవీ లో కూడా చూపిస్తారు అరే ఓ పాండు వస్తున్నా మరి పార్లమెంట్ లా తినవా నాయన పార్లమెంట్ లా పాందినం కొడుక పానాలు తింటాం స్పీకర్ కార్ రెడీ చేయబోబే మన పెళ్లి విషయం అయ్యగారితో కార్లో వెళ్ళి చెప్తాను బ్యాక్ నుంచి కూడా మస్తు గుణం ఎవరు నువ్వు బాబ్జీ మరదలండి నువ్వెప్పుడూ బాబ్జీతో కాన్ రాలేదే మా దేవురు కాదండి మా అమ్మ నాన్న నేను లగ్నాలు పెట్టుకోవడానికి ఊరొచ్చా ఓహో బాబ్జీ గాంతో నీ పెళ్ళన్నమాట అవునండి మీ వంట మనిషి మానేసింది కదా మీతో చెప్పి పని కుదురుస్తాన్ రా అని మా బావ చెప్తే వచ్చాను కాఫీ కలపమంటారా మరేం తీసుకుంటారు నేనేం అడిగితే అది ఇస్తావా ఒంటి మీద వస్త్రం లేదు మట్టిలో కలిసిపోయేటప్పుడు ఒళ్ళే ఉండదు ఈ నిజం తెలిసి పాపిష్టి జన్మనిత్తం కాబట్టి కక్కుర్తి కొందరికి డబ్బు కక్కుర్తి కొందరికి పదవి కక్కుర్తి ఫైనల్ గా మానవుడికి వెంకట్రమణ ఈ సంగతి మనుషులందరికీ తెలిసిన డబ్బు సంపాదించడానికి నలజ్జాహై నసిగ్గు హై నలజ్జాహై నసిగ్గు హై ఎందుకు రా కొన్ని మాటలు రిపీట్ చేస్తున్నావు జీవం అంతా ఈ మాటల్లోనే ఉంది జూనియర్ అందుకే నెమరేసుకుని జీర్ణం చేసుకుంటున్నాను స్కూల్లో సీనియర్ కదా అని చలి విచ్చ చంకెక్కు మోస్త తలకెక్కేవనుకోస్తావును అక్కేదిరా స్కూల్కి వెళ్ళింది ఓ ట్రైన్ లో ఎవరైనా వచ్చారా ఎంపీ నర్సింగ్ అంట కూతున్నాడు ఎంపీ నర్సింగ్ ఒరే సన్నాసి అది పెద్ద సౌండ్ పార్టీరా పద 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 నమస్తే నర్సింగ్ అన్న ఏమిటి ఇలా వచ్చారు ఏముంది మొన్ననేగా ఎంపీ అయ్యాడు మాట్లాడుతుంటాడు స్కూల్లో నా సీనియర్ అరే మాదిరా ఇగో తాంబూల మీద పెట్టిస్తున్నా రెండు లక్షల రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఏమిటి కేసు నా కొడుకు ఒక పోరి మీద మోజుబడి రేప్ చేసి అరెస్ట్ అయ్యాడు ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ లే బీపీ పెరిగి మర్దర్ చేసి అరెస్ట్ అయ్యాడు అది ఫస్ట్ టైమ్ మిస్టర్ జస్టిస్ మిస్టర్ శివాజీ ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ రికార్డ్ అయింది ముద్దాయిన మీరు క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేయండి ఏమిటి కేసు గెలిపించమని దేవుని ప్రార్థిస్తున్నారా లేదు మిస్టర్ జస్టిస్ లాయర్ గా నన్నెందుకు పుట్టించావు రా భగవంతుడా అని ఘోషిస్తున్నా అంత కష్టమే వచ్చిందా నీకు ఏం చేయమంటారు మిస్టర్ జస్టిస్ ముద్దాయి స్థానంలో సాక్షిని సాక్షి స్థానంలో ముద్దాయిని చూసి తమిళనాడులో మా సోదర లాయర్స్ లా నేను నల్లకోటు చించి నిరసన ప్రకటిద్దామనుకున్నాను 
కానీ ఆ ధర్మ దేవత శపిస్తుందని భయపడి విరమించుకుంటున్నారు కేసు కంటే ఉపాఘాతం ఎక్కువ చెప్తున్నారు దైవపార్థంలోని అంతరార్థం హత్య శ్రీనాథు చెయ్యలేదు బాబ్జీ చేశాడనా ఎస్ మిస్టర్ జస్టిస్ అవద్దు నాకేమి తెలీదు నేను ఎయిర్పోర్ట్ లో పెద్ద గారిని దింపొచ్చేసరికి నా మళ్ళీ చిన్నయ్య గారు మానభంగం చేసి హత్య చేశారు సార్ హలో డ్రైవర్ సాబ్ స్లో అందుకనే ఒంట్లో బాగుండలేదని చెప్పి ఎంపీ గారిని ఎయిర్పోర్ట్ కి తీసుకెళ్లడానికి పండుగ పంపించి మళ్ళీ మీద అది ఘావేశావు ఆ రోజు ఏం జరిగిందో తమరే చెబుతారా లేక వారితో చెప్పించారా నువ్వు చెప్పలేవు శ్రీనాథ్ నువ్వు చెప్పు మళ్ళీ నేను మొదటి చూపులోనే ప్రేమించుకున్నా పెళ్లి కూడా చేసుకుందాం అనుకున్నా నీ నాయనతో మన పెళ్లి విషయం మాట్లాడతానన్నావు మాట్లాడవా మా నాయన వద్దంటడేమోనని భయం ఉంది నేను ఒక ఐడియా చెప్పనా ఏందది పెళ్లి కాకుండానే మన ఇద్దరం సంసారం చేద్దామా ఏం ఐడియా చెప్పినో గా తరువాత నీ కడుపైందని నాటకం ఆడతాం పార్లమెంట్ లో మా నాయన పరువు పోతుందని మన పెళ్లి చేస్తాడు మీరు చెప్పదలుచుకున్నది బోన్ లోకి వచ్చి చెప్పండి నమస్కారం అమ్మా నిరుపేద లక్ష్మిలాగా కళకళలాడిపోతోంది మొహం ఇతను నీకేమవుతాడు నా కొడుకయ్యా ఓ తమరి భర్త గారు ఎక్కడున్నారు మొహాన ఇంత బొట్టుంది మెడలో తాడి బొట్టుంది అడగకూడని ప్రశ్న అడిగినట్లు ఫేస్ అలా పెట్టే వింటమ్మా కోర్టులో నమౌనో హై నసిగ్గు హై రెండు కుదరవు హై చెప్పమ్మా లేరు పోయారా మిస్టర్ శివాజీ ఆమె భర్త ఆమెను వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు మిస్టర్ జస్టిస్ డిఎస్పీ గారి దగ్గర ఇప్పుడు కంటే మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్టుంది వారిని బోల్లోకి ప్రవేశపెట్టవలసిందిగా కోరుతున్నాను గ్రాంటెడ్ ఆమె భర్త ఏమయ్యారు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఈ వార్త మీకేలా తెలుసు అతను మా దగ్గర డ్రైవరు అతను వేరే అమ్మాయి మోజులో పడి పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతే రాములమ్మ బిడ్డతో పాటు మా ఇంట్లోనే వంట మనిషిగా ఉండిపోయింది అసలు మిమ్మల్ని ఆవిడ్ని అనుమానించి అతడు వెళ్లిపోలేదు కదా మిస్టర్ డిఫెన్స్ లాయర్ మైండ్ జీవర్ లాంగ్వేజ్ మిస్టర్ డిఎస్పీ ఆమెతో మీకు సంబంధం ఉందా అని అడగలేదు అనుమానించి వెళ్లిపోలేదు కదా అన్నాను ఇందులో భూతు లేదు తాను భూతి ఉంది కాబట్టి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా వంట మనిషిగా ఇంటి మనిషిగా ఐ అబ్జెక్ట్ చేసి పోనీ ఇంటిలో పనిచేసే మనిషిగా ఉంచుకున్నారు ఉంచుకోవడం ఏమిటి పోనీ పెట్టుకున్నారు పెట్టుకోవడం ఏమిటి ఏదో ఒకటి మీరు చెప్పండి అపాయింట్ చేసుకున్నాను తెలుగులో చెప్పండి ఉద్యోగం ఇచ్చాను ఆ తర్వాత చదివించారు చదివించాను డ్రైవింగ్ నేర్పించాను లైసెన్స్ ఇప్పించాను ఐ డిడ్ దిస్ అవుట్ ఆఫ్ సింపతి అదే సింపతితో కేసు నుంచి తొలగించారు తన నేను నమ్ముకున్న రాములమ్మ కన్నీరు తొడవడం కోసం హత్య చేసిన బాబ్జీని వదిలేసి శ్రీనాథ్ని అరెస్ట్ చేయడం అన్యాయం కనుక ముద్దాయి శ్రీనాథ్ని నిర్దోషిగా పేర్కొంటూ తననే నమ్ముకున్న అమ్మాయి మరొకరితో కలిసి చూడకూడని పరిస్థితుల్లో కనిపించేసరికి ఆవేశానికి లోనై మళ్ళీ చంపిన బాబ్జీకి తగిన శిక్ష విధించవలసిందిగా వచ్చు వారిని కోరుతున్నారు డిఫెన్స్ వారి వాదన ప్రకారం జరిగింది మానభంగం కాదని హతురాలి ఇష్టంతోనే వారిద్దరూ ఒకటయ్యారని న్యాయస్థానం నమ్ముతోంది లభించిన సాక్ష్యాధారాల ప్రకారం ఆవేశంతో బాబ్జీ అయ్యి హత్య చేశాడని నమ్మి ఐపిసి మూడు వందల నాలుగు సెక్షన్ ప్రకారం అతనికి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించడం అయినది జూనియర్ ఎన్నో కేసులు అన్యాయంగా గెలిచి ఇంత డబ్బు సంపాదిస్తున్నావు కదా నువ్వు ఈ పాపానికి పరిహారంగా తప్పకుండా నరకానికి వెళ్తావు తెలుసా రే సంపాదించుకున్న పుణ్యం కూడా మనిషిని ఒక్కొక్కసారి అదుపులేదురా నమ్మటం లేదు కదూ ఓ చిన్న స్టోరీ చెప్పనా సర్వవేదాలు చదివిన ఓ పండితుడు ఓ రోజు నదిలో పడవ ప్రయాణం చేస్తూ పడవ నడిపే వాడిని అల్పుడుగా భావించి నువ్వు వేదాలు చదివేవట్రా అన్నాడంట చదవలేదు స్వామి అన్నాడట నీ పావు జీవితం వ్యర్థమైనట్లేని మందలిస్తూ కనీసం భారత భాగవత రామాయణం చదివేవట్రా అన్నాడు అది చదవలేదు స్వామి అన్నాడు ఓరి అప్పు పచ్చి నీ సగం జీవితం వ్యర్థమైంది అన్నాడు అంతలో నీటి ప్రవాహం పెరిగి ఆ తాగిడికి ఆ పడవ అటు ఇటు ఊగుతూ ప్రమాదం ఊహించిన పడవవాడు వేదాలు చదివిన సామె తమరికి ఈతొచ్చా అన్నాట నాకు రాదురా అన్నాడు పండితుడు అయితే తమరి పూర్తి జీవితం వ్యర్థమైందని పడవవాడు నీటిలోకి దూకి అవతలి గట్టుకు ఈదుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఏదో పొరపాటున ఒక్క మాట అన్నందుకు కారులో తిప్పుతూ ఇన్ని దెబ్బలు కొట్టాలా మహాప్రభు ఏటా ఏటా 
Hey. Hi. 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 <laughs> Hi. చాలా మందికి తెలియదు కానీ పెట్టాపురం డబ్బు తీయకుండా అనుభవించే కాలక్షేపాలు చాలా ఉన్నాయరా రోజు ఇలాంటివి తగిలితే నా బోరు హై నా ఖర్చు హై నేను టెన్నిస్ పీయండి కదబ్బా ఎవరు ఎక్కడ టెన్నిస్ ఆడుతున్నా నా కళ్ళు జిగిల్ జిగిల్ మరి ఆగిపోతా నిజంగా నువ్వు టెన్నిస్ చూస్తున్నావా మాయ వీడి మీద ఒట్టు నువ్వేంటమ్మా ఇటు వచ్చా నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావని చూసి వచ్చా ఈ రోజు మన ఇంట్లో బొమ్మల కొలు ఈ బొమ్మల కొలలో పడి మర్చిపోకు తొందరగా రా తప్పద్దు ఇప్పుడు నేను మిస్ ఆంధ్రగా సెలెక్ట్ చేయబోతున్న పాప దగ్గరికి నువ్వు రాయబారానికి వెళ్ళాలి అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడే ఆయన ఇప్పుడు జరగబోయే అందాల పోటీకి చీఫ్ జడ్జ్ మీరు కొంచెం కోపరేట్ చేస్తే మిమ్మల్ని మిస్ ఆంధ్రగా సెలెక్ట్ చేస్తాడు కోపరేషన్ అంటే ఏం లేదు మేడం ఆయన అందమైన ఆడపిల్లలు చూస్తే వస్తావా అని అడుగుతాడు మీరు వస్తాను అన్నారనుకోండి అందాల పోటీకి వచ్చాను కదా అని ఆ టైప్ మనిషిని అనుకుంటున్నారా గెట్ అవుట్ గెట్ అవుట్ అన్నదే నీ ఆఖరి మాట అయితే నువ్వు మిస్ ఆంధ్ర అయ్యి దాని నుంచి మిస్ ఇండియా అయ్యి ఎయిర్ ఇండియాలో మిస్ యూనివర్స్ కాంపిటీషన్ కి వెళ్ళాలనుకున్న నీ కళలు తీరవు అసలు నిన్ను కాంపిటీషన్ లో పాల్గొనకుండా చేస్తాను ఇంపాసిబుల్ ఆల్రెడీ నేను ఫైనల్స్ వచ్చాను ఈ పిల్లకు నీకేమని చెప్పాను రా అక్క ఇంటి దగ్గర దసరా కురువు పెట్టి ఫ్రెండ్స్ ని పిలుస్తుంది సాయంత్రం ఐదు గంటలకి ఇంటికి వెళ్ళాలని నీకు చెప్పానా లేదా చెప్పానా లేదా చెప్పా చెప్పా మరి అదే తిడితేనేమో స్కూల్లో సీనియర్ అని అంటావు ఇప్పుడు చూడు అక్క ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు అక్క మూడు పాడైపోయింది ఇదిగో పది గుంజులు ది దీనికంటే బెటర్ అయినా చెప్పరా నన్ను దీమంటావా నువ్వు నేను గుంజులు తీసి కూర్చుంటే ప్రయోజనం ఉంది వెంటనే వెళ్ళి అక్క ఫ్రెండ్స్ ని ఒక అరగంట లెక్కించుకొచ్చామనుకో అక్క హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది ఇది మా మావయ్య ఇది మా అత్తయ్య ఇద్దరికి పెళ్ళైపోయింది అక్షింతలు వేయండి హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ దసరా థ్యాంక్ యూ అంకుల్ అత్త బాగుంది గుడ్ సెలెక్షన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మావయ్య కూర్చో తల్లి చూడమ్మా నీ కళల్లో కోపాన్ని నీ కన్యలను నేను చూడలేనమ్మా నువ్వు ఎప్పుడూ హ్యాపీగా ఉండాలి లక్ష్మి నీ కొడుకు ఎక్కడ జాగింగ్ వెళ్ళాడు జాగింగ్ వెళ్ళాడంటయ్యా ప్రపంచంలో మీకు మీ కూతురికి తప్ప ఇంకెవరికి తెల్లారదు పాపం వాడు ఐదింటికే వెళ్ళాడు గుడ్ మార్నింగ్ డాడీ నీ మొహానికి ఏ ఉద్యోగం రావట్లేదు కనీసం జాగింగ్కి వెళ్తేనన్న జవాన్ ఉద్యోగం వస్తాను అంటే ఏంటర్న చేసేది యూజ్ లెస్ ఫెలో ఈ రోజు సుప్రభాత వినకుండా అనే రోజు గడుస్తుందే బాడుకున్నా నా కర్మ ఇంటి కుక్క గారు పదండి పోదాం వాకింగ్ కి అమ్మాయి ఎక్కడ ఇంకా లేవలేదు గుడ్ మార్నింగ్ డాడీ గుడ్ మార్నింగ్ బాబు గుడ్ మార్నింగ్ నా కూతురు సైకిల్ మీద బాగా నిద్రపోతుంది ఒప్పుకున్నాం బాబు ఈ ఇంట్లో పనికి మాలిన వాళ్ళు నేను నా కొడుకు మీరు మీ కూతురు ట్వంటీ టూ క్యారెట్స్ గోల్డ్ తిరుకుండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద నారాయణ పద్మనాభ జరిగిన వైకుంఠవాస ఆపద్మాంధవ నాదరక్షిత గోవింద గోవింద స్వామి సరిగ్గా లెక్కెట్టుకో ఎలా పాపం తలా పిడికిడు అన్నా ఈ కేసులో పాపం నీది పుణ్యం నాది కోర్టును అబద్ధం చెప్పే మా మాయ నీకు మాత్రమే నిజం చెప్తాడు మా మాయకి నా చేతుల మీదుగా బొమ్మలు పెళ్లి చేశాను నిజం పెళ్లి చేసే బాధ్యత నీదే నువ్వు బిజీగా ఉంటే మంచి అమ్మాయి నాకు చూపించు నేను చేస్తాను 
చూపించమని నోటు తడితే ఏమైనా పడదమ్మా గంట కొట్టి అడగాలి కాలింగ్ బిల్ కొడితే మనం తలుపులు తెచ్చినట్టే ఇక్కడ గంట కొడితే అక్కడ ఓపెన్ అవుతాయి వేయకుంటా డోర్స్ కొట్టమ్మా కొట్ట కొట్ట ఉండీలో డబ్బులు వేసి ఇప్పటి వరకు నువ్వు చేసిన పాపాలన్నీ క్లోజ్ చేసావు ఇక నుంచి ఫ్రెష్ గా తాజాగా నీ ఇష్టం తిన పాపాలు చేసుకోవచ్చు కానీ నీ కంటికి నేను ఎలా కనిపిస్తున్నాను రా కువ్వు కనిపించగానే చెంగు మని కనిపిస్తా అనుకున్నావా అంటే నాకు నా కరెక్టర్ అయ్యి నా డిసిప్లిన్ అయ్యా ఏంటి సార్ ఇది మీరు సిటీలో బిజెస్ట్ లాయర్ ఇంటి దగ్గర లైన్ లో పావురాళ్ళు దేనికి చిహ్నం మాస్టారు లవ్ మెసేజ్ మోసుకెళ్తానికి తప్పు మాస్టారు అవి శాంతికి చిహ్నాలు వాటిని మనం ప్రేమించాలి గౌరవించాలి వీరెవరు మగ జీవుల పట్ల నాలాగే ప్రేమను కలిగి ఉన్నారు మీ పేరు మేడం ఇంకాసేపు మనం ఇక్కడే ఉంటే మనకి నా పరువు హై నా ప్రతిష్ట హై ఫిలిం నగర్ లో భూకంపం పబ్లిక్ కోసం పరేశాలు నన్ను పెట్టి దేశ్ కి నేత గణేష్ మహారాజ్ కి జై గణేష్ మహారాజ్ కి జై గణేష్ మహారాజ్ కి ఏంటి వినాయక చవితి తండాలు గుర్తుకుంటే ఇంత బిళ్ళప్ప ఒక పది రూపాయలు ఇమ్మంటారా ఎవరు అనుకున్నావు బే యాద్గిరి అన్న పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు లో మషీరాబాద్ మాజీ కార్పొరేటర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు లో గణేష్ ఉత్సవాల కమిటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు లో హనుమాన్ టెంపుల్ మాజీ ట్రస్టీ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో ఏంటో చెప్పండి బాబు మర్డర్ చేయాలి బలిచ్చినా ఓ అరెస్ట్ చేసిండ్రు నమస్తే శివాజన్న చెప్పారు దా స్లాయర్ అని చెప్పి జంతు బలి కేసు తీసుకొచ్చినా మొన్న ఆ పార్టీ ఎంపీతో కలిసి వచ్చావు కదయ్యా అప్పుడే పార్టీ మార్చేసావా ఆడు నేను అన్నదమ్ములం ఆడు ఆ పార్టీలు ఉంటాడు మనం ఈ పార్టీలు ఉంటాం సెంటర్ లో ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా ఆ జెండా మన ఇంటి పైన ఎగరాలి కేసు ఒప్పుకుంటావా కేసు ఒప్పుకుంటాడే ఆయన అడిగినంత సొమ్మి ఇవ్వగలవా ఐదు వందల కాగితాలు నీకు ఐదు రూపాయల బిల్లా నీకు కేసు ఒప్పుకున్నట్టేనా కేసు ఒప్పుకున్నట్టే నువ్వు గెలిచినట్టే నమస్తే పెట్టుకుంటున్నా వీధి నేత లెవెల్ కూడా లేదు తీసుకి నేత అనిపించుకుంటున్నారు కలికాలం హలో కోట్లు నలభై మళ్ళా చెయ్యి నమస్తే సాబ్ ఏమనుకోవద్దు నిమిషానికి ముప్పై కాల్స్ వస్తాయి పైసా అందానీ లేదు చెప్పు సాబ్ నీ పేరు యాద్గిరి ఏంటది యాద్గిరి సాబ్ అర్థం కాలేదు అరే అన్యాయ సాబ్ కొన్నాడు చూడు ఒక్క పక్క ఏదో గాలి ఎగురుతుంటది ముఖ్యమంత్రులు చక్కర్లు కొడుతుంటారు ఆ ఇమానం పేరు మన పేరు ఒక్కటే ఓహో యాదగిరి ఇమానం పేరు చెప్తే గాని మనిషి పేరు చెప్తా లేడు ఏం చదువుకున్నావు యాదగిరి సార్ జంతు బలి నిషేధం అని నీకు తెలుసా మనకు తెలియదు లాయర్ సాబ్ నాడు నువ్వు మేకను బలిచ్చావా మనకు తెలియదు లాయర్ సాబ్ నాడు ఎవరిని లాయర్ నేనే సార్ ఏమిటి సేవాజీ లంచ్ టైం కావస్తుంది టైం వేస్ట్ చేయకు లంచ్ అంటే గుర్తొచ్చింది నీ కెరీర్ ఒకసారి తెప్పిస్తారా ఈ కేసు కి నా కెరీర్ కి సంబంధం ఏమిటయ్యా ఉంది సార్ మీరు తెప్పిస్తే అతను నిర్దోషి నేను నిరూపిస్తాను ఇదేమిటి సార్ కోడి మాసం ఎవరు చంపారు సార్ ఈ కోడిని మా నౌకర్ చంపాడు మరి నౌకర్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు సార్ అది నేరం కాదు కాబట్టి మరి యాద్గిరి చేసింది నేరం ఎలా అవుతుంది మిస్టర్ జస్టిస్ పండగ పేరుతో జంతువులను చంపకూడదు మాంసం తినాలన్న కోరికతో చంపదు సార్ జంతువులు పక్షులు చంపడం నేరం అయితే కోసిన మీ నౌకరుకు వండిన మీ ఆవిడ గారికి సారీ తింటున్న మీకు శిక్ష పడాలి సార్ అంతేకాదు మిస్టర్ జస్టిస్ ఈ దేశంలో ఉన్న కబేళాలకు ఈ జంతువులు చంపచ్చు అని ముద్ర గుద్ది పంపుతున్నారే వారికి వేయండి సార్ మరణ శిక్ష
सुपर देश के नेता देश के नेता देश के आडर आडर चंतु बलि केस लो यादगिरि ने निर्दोषी का तीर पुचप तो कोर्ट लो येला वेसे नंदु को 25 रुपया लो जुर्माना भी दिसतनानो सिंधु नु मरी गारा बन जस्तनो आवतल बोलने केस लो व्यवहार आल बेटकुनी नुवे वच्चे डाप चेला आटल वेलम चपच का रे रे ई जीवितो ना मेना कोडे कोसे मेरा तने कोसे मेने वेना चेस्ता अदि सुमिन चेस वच्चे दाका इकडे उंडमन्ने इनका मेमे मेलता हूँ, नू वेल्ले वर्के करें उन्टों, पाता, तम्रा तरो इरोध मार जेलन चेत कर्चु पेट्टिन चाल सिंदे, थिरीशा, येटी, थिरीशा, येवटो चेप्पू, नी केंका वालो चेप्पू, लिम्का ना, कोको ना, बोर्नु विटा ना, दारी के नाम को प्राप्त कर लेते हैं। अये। बो 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 पेरो। सिरीश अन्ना माटा। आच्छी लीना पिल्ला की आच्छी डिबोतु अन्ना ना माटा। आड़े संगत रे इंजोस कुंटा रो। ने बिल्ली सिरीश ने इल्लो पेट्टू। ने इल्लो पेट्टी ढंग क्या करता मैं उन्हें? वेल्टम बाबू। इल्लू। येरा। कल्लू करपट्टा � आश्चर्य चकित मोगली <laughs> लक्ष रूप 
పిచ్చి వేషాలు వేసావనుకో అక్కడ నిలబడిన ఆ పిల్లకు నీ బయడేటా చెప్తాను ఏంట్రా పాటలు నాకు రావనుకున్నావా కుడియడమైతే పొరపాటు లేదో కోడి పోలేదో ఏడుస్తున్నారు <laughs> 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 పొద్దున్నే సన్ రైజ్ దగ్గర నుంచి సన్సెట్ వరకు మా నాన్న వెధవా చవట పనికి మాల్ల వెధవా అని తిడుతూనే ఉంటాడు ఒక్కసారి మీరు సార్ అనేసరికి కన్నీళ్లు సాంబార్ లాగా నా కళ్ళలో కారిపోతున్నాయి సార్ డిఎస్పి గారి ఏకైక సన్ ను మర్చిపోయాను మీ పేరేంటి సార్ పిచ్చయ్యా సార్ పిచ్చయ్యా డిఎస్పి గారు అబ్బాయి అయ్యండి ఇంత దరిద్రమైన పేరు పెట్టుకున్నావండి నా ముందు ముగ్గురు మగపిల్లలు పుట్టి చనిపోయారు అందుకే నాకు ఈ పేరు పెట్టారు ఇంతకీ ఈయనెవరు సార్ నా స్కూలు మేటు పుట్టి గుడ్డివాడు గుడ్డివాడు అయ్యో పాపం పిచ్చయ్య గారు నీ బాబాయ్ ఐస్ టెస్ట్ ఇస్తున్నారు కదా మా వాడి రికమెండ్ చేస్తారా ఎంత డబ్బు ఖర్చు పర్వాలేదు జాగింగ్ చేశా కడుపు నకనకలాడుతోంది ఏదైనా హోటల్ కెళ్ళి తింటూ మాట్లాడుకుందా అలాగే అలాగే రండి 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 నన్ను తీసుకెళ్ళండి రండి గుట్టి గారు అబ్బా పాలు పప్పి నీకు నాకు డబల్ ఆమ్లెట్ ఇడ్లీ పెసరట్టు సాంబారు ఆహా మరిద్దరికి పండగే పండగ అదేమిటి గుడ్డి పిఠాపురం నీకు కళ్ళు కనపడవు కదా ప్లేట్ సరిగ్గా అలా తీసుకున్నావు అదొక విద్యలే ఎన్నో విద్యలు తెలిసిన అంత పిఠాపురం నా కుడి చేతిలో ఏముందో గిడమ చేతిలో ఏముందో చెప్పగలిగితే రెండు నీకే ఇస్తాను ఈజీగా చెప్తాను కుడి చేతిలో పిస్తా ఎడ చేతిలో కష్టా ఉంది కరెక్ట్ గా చెప్పాను తీసుకో అంత పిఠాపురం నువ్వు ఎంగిల్ చేసింది తిన్నమ్మా ఎంగిలా నేను ఎంగిల్ చేసినట్లు నీకేలా తెలుసు నువ్వు గుడ్డి స్త్రీవి కదా అదే అదే నువ్వు నాలుగుతో నాకుతున్నప్పుడు సౌండ్ వినిపించుంటుంది అంతేకాదు ఎవరి మనసులో ఏముందో ఈజీగా చెప్పగలడు మా వాడు నా మనసులో ఏముందో చెప్పరా పిక్చర్ అంటే బాగు మరి దొరికితే బాగుండును అనుంది నాకు నా కుక్క పిల్లకి టిఫిన్ పాలు ఎందుకు పెట్టిస్తున్నారు వీడు గుడ్డివాడు లాగా ఎందుకు నటిస్తున్నారు ఇప్పుడు నాకు బాగా అర్థమైంది సార్ నేను ఒక అందమైన చెల్లికి అన్నాను నాలో మీరు ఒక బ్రోకర్ ని చూస్తున్నారు మీ నాన్న మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నా నువ్వు నా బ్రోకర్ హై నా పెదవా హై యు ఆర్ మై రియల్ బౌమర్ది హై నువ్వు హెల్ప్ చేస్తే నీ చెల్లెని నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను మీ కాళ్ళు ఎక్కడా హై ఎందుకు లాగటానికి హుయ్ కాదు దండం పెట్టుకోవడానికి చేతిలో సిక్కు తప్ప చిల్లరు కూడా లేని మా నాన్న మా చెల్లి పెళ్లి ఎలాగూ చేయలేడు దేవుడు పంపించిన బాగా అర్థాలు మీరు నాకు ఇప్పుడు బస్ కూడా దొరకదు ఎలారా నువ్వు టెన్షన్ పడి నన్ను టెన్షన్ పెట్టకు చెల్లెమ్మా హలో నాయుడు అసలే దొంగలు దోచుకునే రోడ్డు ఎలారా అనుకుంటున్నావు సమయానికి మీరు వచ్చారు దొంగలకి నాకు లింక్ ఏమిటే అది కాదు సార్ మా చెల్లెలు అర్జెంటు గా వెళ్ళాలి టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది మీరు లిఫ్ట్ ఇస్తే నేను గిఫ్ట్ ఇస్తా అలాగే స్విమ్మింగ్ మేడం వెనక ఎక్కండి భగవంతుడా పైకి ఎక్కిన ఈ జంట వెళ్లిపీట ఎక్కేలా చెయ్యి స్వామి ఎందుకంటే అండి సార్ 
నన్ను సడన్ బ్రేక్ వేస్తారు బాబా తప్పు నాది కాదండి గవర్నమెంట్ ది ఇది వరకు రోడ్లు మూడు నెలలకు ఒకసారి పోయేవి ఇప్పుడు మూడు రోజులకు ఒకసారి పోతున్నాయి అందుకే సడన్ సడన్ గా బ్రేక్ ఎల్సి వస్తుంది సాధించాలనుకున్నది సాధించడం నాకు లాతూ పెట్టిన విద్య బాబు ఇవాళ ఇది సర్ప్రైజ్ అన్నావు ఇదేనా మాయా చూడు లిటిల్ పాప నువ్వు మా సిస్టర్ దగ్గర ఈత నేర్చుకున్నావు నీ మావయ్య కూడా ఈత నేర్పించలేకపోయావా నిన్న మీ మావయ్యకు ఈత రాక కాలంలో పడిపోయి మా సిస్టర్ కూడా ముంచేశాడు హలో ఇదేంటి ఆ రోజు ఈ అమ్మాయి మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటే కాదన్నారు మీ ఇద్దరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనిపిస్తున్నారు ఏమంటారు ఈ కాంబినేషన్ ని చెప్పు శివ అమ్మాయి మన టైప్ కాదులే వాట్ యూ మీన్ నాదే టైప్ బ్రదర్ ఏ టైప్ అంటావేంటి ఫస్ట్ టైం నీ ఫోటో చూపించి వస్తుందేమో కనుకోమన్నాడు అమ్మాయి చూసినప్పుడు అలా అనలేదు కదా పిఠాపురం నువ్వు ఊరుకో జూనియర్ చెప్పని సిస్టర్ ని నబాతం చేసుకుంటుంది ఇంత ముందు అంటే నువ్వు అదో టైప్ క్యారెక్టర్ ఎవరు చూసినా వస్తుందేమో కనుకోమనేవాడివి ఇప్పుడు నువ్వు అలా అంటలేదు కదా ఈ విషయం అమ్మాయికి తెలియాలి కదా పిఠాపురం అర్థమైంది అయితే క్యారెక్టర్ మీ మెళ్ళ తాళి కడుతూ కూడా జడత్తి పట్టుకున్న అమ్మాయికి కన్ను కొడతాడు నువ్వేం బాధపడ నేను నమ్ముకున్న దేవుడు ఒక్కడే ఏడుకుండల స్వామి నేను కోరుకున్న అమ్మాయి ఒక్కతే శిరీష నీతోపెన్ <laughs> ఒప్పుకుంటే మూడు మూళ్ళు వేస్తా లేకుంటే రేపు చేస్తా ఆ కేసు కూడా నీకే ఇస్తాతి శిరీష గురించి చెడుగా మాట్లాడితే నీ ప్రాణాలు తీసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నామని కోర్టు నిరూపిస్తా జాగ్రత్త Can I help you? నువ్వా తొందరపడి డిస్కనెక్ట్ చేయొద్దు 
లేడీస్ అంటే నీకు ఎంత బలహీనత ఉన్నా శిరీష్ నన్ను గొప్పగా ప్రేమిస్తున్నావని స్విమ్మింగ్ పూల్ వద్ద చూశాను ఇప్పుడు నీ శిరీష డేంజర్ లో పడింది ఇదొక కొత్త ప్లాన్ ఆ నీ మంచి కోసం చెప్తున్నాను శిరీష్ ను శ్రీనాథ్ కిడ్నాప్ చేశాడు శిరీష్ ఎక్కడ ఉంది సార్ అమ్మాయి గారిని ఇంటికి తీసుకెళ్ళమంటారు ఇద్దరిని వ్యాన్ ఎక్కించు మీ అమ్మాయిని ఎవరు కిడ్నాప్ చేస్తే కాపాడానికి వచ్చాను నా మాట నమ్మండి అయిపాయ కేసు ఉల్టా పల్టా అయిపాయ ఈయన లాయర్ ఈయన నోటికి పవర్ ఉంది ఈయన డిఎస్పీ ఈయన లాఠీకి డబల్ డబల్ పవర్ ఉంది ఇంకేముంది కేసు కథం కేల్ కథం ఒక అమ్మాయి జీవితాన్ని బజారులు పడేసి నిన్ను విడిచిపెట్టను విడిచిపెట్టు చెప్పదలుచుకుందేమైనా ఉందా శివాజీ ఏం చెప్పంటారు మిస్టర్ జస్టిస్ ఎన్నో కేసుల్లో కంచులాగా మోగిన కంఠం మొగబోయిందని చెప్పంటారు ఈ క్షణంలో మా ఇద్దరిని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తే మేము ఏ తప్పూ చేయలేదు నిరూపించుకోగలం అని చెప్పమంటారు నువ్వు కోరితే నీ కోరిక అంగీకరించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అంగీకరించి లాభం ఏముంది మిస్టర్ జస్టిస్ పెళ్లి కావలసిన శ్రీష జీవితంపై పడ్డ ఈ మచ్చని మీరు తుడి చేయగలరా ఆమె నిరపరాధిని రేపు ఆమెను చేసుకోబోయేవని నమ్మించగలరా ఇమ్మూర వ్యాక్త కింద అరెస్ట్ అయిన మమ్మల్ని మీరు శిక్ష వేయకుండా వదిలేయగలరా అయితే నిన్ను బార్ అసోసియేషన్ నుంచి దిబార్ చేయటం ఆమెకు వెయ్యి రూపాయల జరిమానాతో పాటు వారం రోజులు జైలు శిక్ష విధించటం తప్ప మరో పరిష్కారం లేదు అల్లర్పాల్ కాకుండా ఉండాలంటే ఆ ధర్మదేవ సాక్షిగా వాళ్ళిద్దరూ భార్యాభర్తలు కావాలి దానికి ఆమోదం చెప్పవలసింది నేను కాదమ్మా వాళ్ళు డిఎస్పీ గారి కుటుంబంతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడే అవకాశం కల్పించండి అగ్రీ నేను కోర్టు అలా మాట్లాడడం తప్ప సార్ అవమానంతో ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్న మాకు తప్పు పులేం తెలుస్తాయమ్మా అలా అనకండి ఇప్పుడు జరగవలసిన ఆత్మహత్యలు కాదు వీళ్ళిద్దరిని అల్లర్పాలు చేయాలని వాళ్ళు చేసిన పనిని శుభలేఖలతో శుభంగా ముగించడం అవును నాన్నగారు శిరీష్ అంటే శివాజీకి ఎంత ఇష్టమో నాకు తెలుసు మీరు ఎలాగో కట్టన ఇచ్చి పెళ్లి చేయలేరు చెల్లి పెళ్లి జరుగుతుందా లేదా అని అమ్మని నిప్పుల కుంపటి గుండెల మీద పెట్టుకుని బ్రతుకుతోంది ఇంత నింద పడ్డాక చెల్లి పెళ్లి చేయలేరు మీరే ఆలోచించండి ఏ తండ్రి తన కూతురు పెళ్లి ఇలా చేయాలని కోరుకోడమ్మా పరిస్థితులకు తలవంచడం మానవ జీవితంలో తప్పనిసరి ఈ పెళ్లి మన కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఇష్టమేనని జడ్జి గారితో చెబుతాను ఇమ్మోరల్ గా ప్రారంభమైన ఈ కేసు మోరల్ గా మారి పెళ్లితో సుఖాంతం అవుతోంది కనుక ఈ కేసుని ఎక్సెప్షనల్ గా తీసుకుని కొట్టి వేయడం జరిగింది నీ టైం బాగాలేదా నువ్వు ఏం ఐడియా వేసినా అది రివర్స్ అవుతున్నది గడియారం మార్చినా కదా ఇక నా టైం బాగుంటుంది శిరీష ఈ పెళ్లికి నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకున్నావా ఆ ఏడుకొండల వాడే ఇప్పుడు మన ఇద్దరి మధ్య ఉన్న జడ్జి నీ ఇష్టం లేకుండా ఈ పెళ్లి జరగదా చెప్పా మీరు దేవుణ్ణి జడ్జి అన్నారు కానీ నేను ఆ దేవుణ్ణి సాక్షిగా అనుకుని మీరు మారారని ఈ పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను క్షమాపణ చెప్పి తీసుకొస్తాను వెళ్తున్నాను శుభం 
అయ్యా లగ్న పత్రిక చదవమంటారా చదవటానికే కదండి వచ్చేది చదవండి సార్ నేను చదువుతాను పంపిన సార్ చదువు అమ్మా స్వస్తి శ్రీ చంద్రమానేన శ్రీ బహుదాని నామ సంవత్సరం మార్గశిర శుద్ధ దశమి ఆదివారం ఉదయం పదకొండు గంటల ఒక్క నిమిషం నకు శ్రీ చంద్రకాంత్ గారి ఏకైక పుత్రిక శిరీషను చిరంజీవి సింధు మామగారైన శివాజీకి ఇచ్చి వివాహం చేయటకు పెద్దలు నిశ్చయించిన శుభలగ్న పత్రిక మంగళం మహత్ వారి చేతికి బొమ్మ రారాముడు సమయానికి వచ్చావు పెద్దదానికి ముందు నువ్వు అక్షత లేవి వేయిరాములమ్మా పదిహేనేళ్లుగా ఆ బిడ్డను పెంచిన చేతులతో అక్షింతలు వేయలేను బాబు తప్పు చేయని నా కొడుకుని డబ్బు కోసం జైల్లో పెట్టించాడు ఇదిగో లాయరు ఈ ఇల్లు దేవాలయం ఈ కడుపులో తల్లుడు గారు వాడుకు పెట్టలేవు నిజంగా దేవుడుంటే కొడుకు కోసం నేను పెడుతున్న కన్నీటికి ఇలా ఉంటే ఈ లగ్గం జరగదు ఆగిపోతి నిన్ను చూసి పగలబడిన అబ్బే అవకాశం ఇన్నాళ్లకు వచ్చింది నాకు మానభంగం చేసిన వాళ్లను అమాయకులన్నావు హత్యలు చేసిన వాళ్లను అపర గాంధీలన్నావు ప్రేమికుల్ని విడదీశావు ఎందుకు డబ్బు కోసం ఆ డబ్బు నువ్వు వాడుకున్న జీవితాల్లా మూలపడి మూలుగుతోంది తిను అన్నం ఎందుకు ఆ డబ్బే తిను నన్ను పిచ్చిదాన్ని చేసి కోర్టులో ఇష్టం వచ్చినట్టు వాదించినప్పుడు లేని భయం బెంగా ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చాయి ప్రియురాలి ముందు ఒక పేదరాలు తెప్పించిందనా లగ్న పత్రిక మీద ఆమె కన్నీళ్లు పడి రాసిన లగ్నం జరిగిపోతుందనా నీకు ప్రియురాలు కావాలి కానీ న్యాయం అక్కర్లేదా న్యాయమే కావాలనే తాపత్రయపడిన నా అక్కకు నువ్వు ఇచ్చిన వరమేమిటి మరణం తన రక్తంతో నీ పాదాలు కడిగింది ఏం చేశావు ఆవిడకు నువ్వు ధర్మం అడి రోడ్డు మీద పిచ్చుకుకున్న కలిసి కలిసి చంపాను అప్పుడు ఏమయ్యాయి నల్లగుడ్డ చట్టున నీ కళ్ళు గుడ్డిదానం అయిపోయావా ఈ దేశంలో ఉత్తర భారతం నుంచి దక్షిణ భారతం వరకు ఎంతమంది రాజకీయ నాయకులు మోసం చేయడం లేదు వాళ్ళు కాపాడాలని చూసే న్యాయవాదులు ఎంతమంది లేవు కాదని చెప్పు చేతులు చూడిస్తాను మూడు అంచెల ప్రభుత్వాన్ని మేసే మూడు కంచెలే రాజకీయం చట్టం న్యాయం అవి మూడు కూతురులాగా మారిపోయాయి చెడు అనకు చెడు వినకు చెడు చూడకు అన్న మూడు రీతుల్ని కూతురుకు వదిలేసి చెప్పింది వినకు అంటుంది రాజకీయం పెద్దవాడి ఏవి అనకు అంటుంది చట్టం ధర్మాన్ని చూడకు అంటుంది న్యాయం ఈ నిజం తెలుసుకునే ఈ పద్ధతిలో పథకాలు నిర్ణయించుకున్న నన్ను ప్రశ్నించే హక్కు నీకు లేదు వెళ్ళు వెళ్ళిపోయి గడిచి శివాజీ గారు ఇది మనిద్దరిని భార్యాభర్తను చేసే పసుపు కాగితం ఈ పసుపు కాగితానికి నా మెళ్ళో మూడు ముళ్ళు వేయటానికి మధ్య ఒక పుణ్యకార్యం చేస్తానని మాట ఇమ్మని అడగడానికి వచ్చాను నిరపరాధైన రాములమ్మ కొడుకుని విడుదల చేయించి మీరు నిజంగా మారారని నిరూపించుకోండి చెప్పేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసే
Easy. प्रवहिस्तूस पटाभिषेक मरको घड़ियों संरंभ आरंभ का आ सूचिके 
యువయముడికి పట్టాభిషేకమా ఇక్కడ నువ్వు అరసత్వమా మన రోజన మాట ముసలియముడు ఇష్టపూర్వకముగా చేస్తున్నాడా లేక వెన్ను పోట అదే మాకు తెలియదు కింకరా చిన్నయముడు మంచివాడా తక్కువటకుడా అమాయకుడు ప్రశంసలకి లొంగిపోవును పొగడ్తలకు లొంగనే వాడు ఆ పిల్ల కుంక యముని పొగడ్తలతో మెప్పించి ఒప్పించి భూలో కబరుకు తప్పించుకుని పోయేదను మానవా మేము ఈ కిరీటము ధరించినప్పటికంటే ఇప్పుడు మీ పొగడ్తలే మాకు కడు సంతోషము కలిగించుతున్నవి ఏ శుభ సమయమున నీకొక వరము ఇచ్చుచుంటనే కోరుకును అది నీ పునర్జన్మము కుమార ఇతడు శిక్షలు నిర్ణయించవలేను గాని వరములు ఇయ్యరాదు ముందే పాపిని విచారించు చిత్రగుప్త ప్రభు అగ్రసంధానిని తెరచి ఇతని పాపముల చిట్ట ప్రకటింపు చిన్నయ్యమ్మ మా భూలోకోలో మంత్రులు మారగానే వారి పిల్లలు కూడా మారతారు మీరు కూడా మెదడు చుతికిన ఈ ముసలి చిత్రగుప్త వారి స్థానంలో వారి కుమారుడు విచిత్రగుప్తుని కూర్చోబెడితే సుప్రభుగా ఉంటుంది సోభాగు సోభాగు నరుడా మెచ్చితిని చిత్రగుప్త పమ్ము విచిత్రగుప్త రమ్ము వంగిడీలు ప్రభు వంగిడీలు ముందందరికి శిక్ష విధింపు ఇప్పటికే వైతరణి నది పొంగి పొరులుచున్నది మీరు ఉమ్మి ఉధృతి ఆపిన ఉత్తమము మీ వైతరణి ఉప్పుంగటం తర్వాత ఇక్కడ నా హృదయం టెన్షన్ తో తగిలిపోతుంది ఇదే మా భూలోకంలో అయితే కొట్టుకెళ్లి వాదించుకునేవాళ్ళం ఈ అమలోకంలో నాకు న్యాయం జరుగుతుందని గ్యారంటీ ఏమిటి మడి వచ్చినయ్యమ్మా మానవ మా ముందు సమవర్తి ఉన్నది ఇది నిప్పు ఇది మంచు తక్కువ శిక్ష వేస్తే మంచు కరుస్తుంది ఎక్కువ శిక్ష వేస్తే నిప్పు కాలుస్తుంది ఏం జరిగింది చీయ కాలు కాలినది తోలు ఊడినది అయ్యయ్యో చిన్నయ్యమా అనగా ఏదియో లోపము జరిగి ఉన్నది నిజముగా ఇతని ఆయువు మూడినదా లేదా ఒక క్షణము ప్రభు అఖిల సంధానిలో ఉన్న లెక్కల ప్రకారము ఈ యువకనకు ఇరవై ఐదు సంవత్సరముల మూడు మాసముల రెండు రోజుల ఎనిమిది గంటల ఐదు నిమిషముల పదిహేను క్షాములే ఆయుష్ ఉన్నది ప్రభు అది పూర్తయినది మన్నించి యువరాజా ఇది ఏ కాలమాన ప్రకారం లెక్క గట్టినారు ఆంగ్ల కాలమానము ప్రకారము తమరి పదవి ఊరి నేను పుట్టింది తెలుగు గడ్డ మీద నేను పెరిగింది తెలుగు భూమి మీద పండుగలు జరిపించింది తెలుగు పచ్చాందం చూసి కానుకలు అందించింది తెలుగు దేవుళ్ళకి అట్లు నా బ్రతుకు తెలుగు రీతిలో ఉండగా చావు ఆంగ్ల రీతిలో ఉండవచ్చు ఇతని ఆక్రోశము తప్పితే ఈ రెండింటికి ఏమీ తేడా లేదు ప్రభు పైగా ఆంగ్ల కాల మానవుడు భూలోక మంత్రులు అనుసరించుతున్నారు ఇది ముసలి ఎగ్జామ్ ఆంగ్ల సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఐదు పాయింట్ ఇరవై ఐదు రోజులు తెలుగు సంవత్సరానికి మూడు వందల యాభై నాలుగు రోజులు అంటే సంవత్సరానికి పదకొండు పాయింట్ ఇరవై ఐదు రోజులు తగ్గుతూ ఉంటే రెండు సంవత్సరాల ఆరు నెలలకు ఒకసారి అధిక మాసం కలిపి పూర్తి చేస్తారు ఆ ప్రకారం నాకు ఇంకా పదకొండు పాయింట్ ఇరవై ఐదు రోజులు ఆ ఇష్యూ ఉంది అందుకే మీ కారు కాలేదు ఇంకొకసారి పెట్టి చూడుడు తోలు ఊడడం కాదు లెగ్గే పోతుంది మానవ నీ తర్కము మాకు బాగుగా నచ్చినది పదకొండు బావు రోజుల పాటు నిన్ను భూలోకములకు పంపేదాజాము చూసిన కళ్లతో భూలోకము చూసుడయా వీల్లేదు అయ్యో సింహాసనం ఎక్కిన ఫస్ట్ డేనే మీ బాట వారు వచ్చారని ఇవ్వడం లేదు మీరు యో యమ ధర్మరాజా పిల్ల కుంక యమున వారా లేక వారికి రబ్బరు స్టాంప్ కదా తండ్రి మీరు నోరు మూసుకున్న బాగుండు ఒక మానవునికే ప్రభావితుడవై తండ్రిని యమధర్మరాజును అన్నే నోరు మూసుక మందువా నీ తల వేయి వర్కలు గావించదా ఈ క్షణమే మిమ్మలను నా సభ నుండి బహిష్కరించుతున్నాను అయినతో నిన్ను ఈ క్షణమే యమపురి నుండి తరిమివేయిస్తున్నాను
మాత క్షమించము ఇది ధర్మయుద్ధం యుద్ధమునకు తాత్కాలిక విరామము మణిమాల మీరెందుకు ఎచ్చటకు వచ్చినారు కాళీచి ఎందు స్త్రీలకు ప్రవేశము నిషిద్ధము కదా నేను తల్లిగా భారీగా వచ్చాను తల్లి అయినను భార్య అయినను ఆడది ఆడదే మీరు నరకలోక సాంప్రదాయము ధిక్కరించినారు ఈ నరకలోకంలో స్త్రీలకు ఇంతటి అవమానమా నీ పరిపాలనలో ఇంతటి తరవంపుమారా ఇత గాడి మాటలు నమ్మవద్దు ఇతడు బహుటక్కరి ఇతడు ఇతడి గోచుడతోనే మన తండ్రి కొడుకులు నడుమ అగ్గి పెట్టినాడు మాతా మణిమాలినీ దేవి ప్రణామములు సభలో మీకు జరిగిన అవమానము గుర్తు దేవి ఆటపాటల్లో మిమ్మల్ని వాడుకుంటున్నారు మాటా మజ్జి వచ్చేసరికి మెడబట్టి తింటున్నారు అది తలచుకొని తలచుకొని అవమానాలు అలవాటే యువజమన వారి భార్యామణి మా భూమి మీద ఆడువారిదే పై చేయిగా ఉన్నది వారు ఆరాధించబడటమే కాదు రాష్ట్రాలను కూడా పరిపాలిస్తున్నారు మరి మీరేనా మీ లోకంలో తన దించుకుని బ్రతుకుతున్నారు యమలోక వస్తువులను సమావేశపరుద్దాం నరకంలో సగం మీదేనని రుజువు చేద్దాం వెంటనే యమనాడుకి పిలుపునిద్దాం అది ఏమి నాడు ఈ మధ్య మా రాష్ట్రంలో కమ్మనాడు కప్పు నాడు రెడ్డి నాడు గౌడు నాడు యాదవ నాడు మాదిరి నాడు మాలనాడు అంటూ కులానికు నాడు మొదలైంది కానీ కూడు పెట్టే నాడు మాత్రం లేదు ఆ టైపులోనే యమనాడు యమలోకపు ఆడపడుచులకు ఈ శివాజీ స్వాగతం సుస్వాగతం నరకం ఈనిందా వైతరని పుంగిందా స్వర్గం తలక్రిందులైందా అన్నట్లు ఈ నరకలోక దుర్నీతికి వ్యతిరేకంగా ఇంతమంది మహిళలు ఇక్కడికి రావడం నభూతో నా భవిష్యతి ముందుగా మనందరికీ మాతృ సమానురాలు యముడి పట్ట మహిషి నూతన చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టబోతున్న మాత మణిమాలినీ దేవికి అమ్మలారా అక్కలారా చెల్లెళ్లారా పద్నాలుగు లోకాల వాసులు ఆరాధించే దేవుళ్ళు త్రిమూర్తులు అందులో బ్రహ్మ సరస్వతీ దేవిని ముఖాన్ని పెట్టుకున్నాడు మహావిష్ణువు లక్ష్మీదేవిని గుండెల్లో గుండెల్లో పెట్టుకున్నాడు పరమేశ్వరుడు అర్ధనారీశ్వరుడై తన శరీరంలో సగభాగం ఇచ్చాడు దేవతలే తమ భార్యల్ని అంత గౌరవిస్తుంటే మీ లోకంలో భార్యలను మెడబట్టి కింటుతుంటారు ఇది తప్పు కదా ఒకప్పుడు మా భూలోకంలో కూడా స్త్రీలు మీలాగే అవమానించబడ్డారు అప్పుడు ఓ రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ ఓ కందుకూరి ఓ గాంధీ ఓ గురుజాడ ఓ చలం వాళ్ళందరూ స్త్రీల కోసం పోరాడి స్త్రీల జీవితాన్ని మార్చివేశారు ఎవరు ఓహో స్త్రీల జీవితాన్ని స్వర్గతుల్యం చేసిన మహానుభావుల పేర్లు కూడా తెలియదాని రజాదేవి తెలియదు కుమార మాకు హిట్లరు ముసోలిని ఇడియామీను నాదిష లాంటి వారి పేర్లు తెలుసు ఓ ఇది కదా కుట్ర గొప్ప వాళ్ళందరినీ స్వర్గలోక వరకు పంపించి నీ ఎంతలను ఇక్కడికి పంపారన్నమాట ఇంకా మీకు జ్ఞానము బోధించు వారెవరు అయిన నువ్వు మించిపోయింది లేదు మీరందరూ ఒక్కసారి దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా పదవులో పదం కలిపి పదవులో పదం మోపి స్త్రీల హక్కుల ఆమోదం కోసం ఉద్యమించండి కుమారా మాత ఏమిటా హక్కులు ఇంటిలో పంటలు లాలనలో పలనలు ఆస్తిలో అధికారములు ఇష్టిలో పుష్టిలో సగపాలు అడగండి కోర్కెలు అంగీకరించకపోతే మూడు పుకారములు నిషేధము అని తెలపండి మానవుడు శివాజీకి తండ్రి ఉషోదయముననే ఎందుకు మాకి మృదంగా వాయింపు ప్రభు 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 ఆ మానవుడు మన లోకపు స్త్రీలను రెచ్చగొట్టినాడు దాంతో వాళ్ళందరూ నినాదములు చేసుకుంటూ వచ్చుతున్నారు అవును తండ్రి నా ఎడమ కన్ను తమలపాకు వలె టపటపా కొట్టుకొనిచున్నదేమి
ఏమిటిది హక్కుల పత్రం ఈ హక్కులు మేము ఇవ్వకపోతే మీకు మూడు పుకారములు నిషిద్ధం మూడు పుకారముల అవి ఏమి తీర్పు పాన్పు కాన్పు ఈ క్షణ నుండి నిషిద్ధం అంటే రేపటి నుంచే ఏ స్త్రీ వంట చేయదు అంటే ఉన్నమన్నమాట ఏ స్త్రీ సంసారం చెయ్యదు అంటే పానుపులు ఉండమన్నమాట ఏ స్త్రీ బిడ్డల్ని కనదు పానుపు లేకుండా పానుపు లేట్లు కలుగు ఏమి ఈ తిరుగుబాటుకు కర్త కర్మ క్రియ సామానవుడే సుచితివా కుమార ఈ మానవుడు నిన్న మన తండ్రి కొడుకులకు పెట్టినాడు నేడు ముగుడు పెళ్లాలకు పెట్టినాడు ఒరి మానవ నిన్ను తెప్పించేదా ఎందుకు ముసలియమ్మా పెద్ద యమ్మా స్త్రీలకు ధనం చెప్పినందుక బిడ్డ భూమి మీద పడగానే పాలిచ్చి పెంచుతున్నది ఎవరు దేవుడా కాదు తల్లి కన్న తల్లి ఆ తల్లి పాలు తాగి ఆ గుండెల్ని నేతనడం నేరం కాదా సునకములు భౌ భౌ అనున్నట్లు మన ఆడువారందరూ ఔ ఔ అనుచున్నారు మనము కూడా ఔ ఔ అందుమా వలద కుమార మేము మహిళలు లేకుండా జీవించలేము పుకారములు లేకుండా అసలే బ్రతుకలే అందుకే ఆడవారి కోర్కెలను ఆమోదిస్తున్నా సభాసదులారా మేము అధికార పీఠమును అలంకరించిన రెండు రోజుల్లోనే సంచలనాత్మకమైన మార్పులు జరిగినవి ఈ నాటి నుండి యమలోకపు మహిళలందరికీ ఆస్తిలో అంతస్తులో హక్కులో బాధ్యతల్లో సగ భాగాన్ని ఏ షరతులు లేకుండా ఆమోదించుతున్నాను విచిత్ర గుప్త సభను ప్రారంభించు చిత్తం ప్రభు ఈ శివాజీని భూలోకములకు పంపుటయా మానుటయా అనే విషయముపై నిర్ణయము తీసుకోవలసి ఉన్నది అటోలనే సభాసదులారా మీ అభిప్రాయములు తెలియచేయండి ధర్మ సంకటమేనే ఇప్పుడు ఏమి చేయవలేను చిన్నయ్యమా ఓటింగ్ పెట్టండి మా భూలోకంలో ఇలాంటి కన్ఫ్యూషన్ వచ్చినప్పుడు అందరూ ఇలాగే చేస్తారు ఇతన్ని భూలోకములకు పంపకూడదు అనేది వారి చేతులెత్తండి గణించము గణించితని ప్రభు సంఖ్యని లిఖించము ఇతనిని భూలోకములకు పంపవచ్చును అనేది వారి చేతులెత్తండి శివాజీని భూలోకములకు పంపవలను అనేవారు ఎనమండువురు అధికముగా ఉన్నారు అది ఎటుల సాధ్యము యమలోకమున స్త్రీ పురుషులు ఇరువురు చరితగము కదా నిజమే ప్రభు కానీ ఒక ఆర్టీసీ బస్సు చెరువులోకి వెళ్లిన కేసు ఒక రైలు పొలముల్లోకి వెళ్లిన కేసు రెండు బాంబు ప్రేరుల కేసులకు సంబంధించి జీవములు కోల్పోయిన వారిని తోడుకుని వచ్చుడకై ఎనమండూరు యమదూతలు భూలోకమునకు వెళ్లారు ప్రభు నరుడ ఇక నీవు భూలోకమునకు వెళ్లవచ్చు కుమార ఇతడు ఒంటరిగా కాదు పోతన తోడు వెళుతుంది పోతన ప్రభు భూలోకమున ఈ మానవుడు దేవరహస్యములు చెప్పరాదు ఇతనికి నీవు ఏ సాయము చేయరాదు పదకొండు బావు దినముల తరువాత ఇతనిని మళ్లీ నరకమునకు తెచ్చు బాధ్యత నీదే మరి ఎవరేది మనం లేదు జంగిలి గాలి ఆయమరా నమస్తే చేస్తే నమస్తే చేయరు అవు జంగిలి గాలే అవ్వానా ఇంత పెద్దోళ్ళు నోచి కూకున్నావు ఇంకా జడ్జి రాలేదేమానా జడ్జి ఆడికి పోతాడా కానీ ఆ సాలిగాడి శివాజీ గాడి ఆడికెళ్ళి వస్తాడు అవు ఏడికెళ్ళి వస్తాడానా అది మనం లేపించడం కదనే కోట్ల మేటర్ అంతా గట్టిగా చెప్పాలన్నారా తప్ప లాయర్ శివాజీ గారు కనిపించలేదు వస్తారంటావా టైం అంటే టైమే ఆయన కోర్టుకు ఎప్పుడు లేట్ గా రాలేదు కొందల వంట పెట్టినాక టైం గెట్ వస్తారా అయ్యమై రావాలి 
నమస్కారం ఎంపీ గారు ఏమిటి అలా చూస్తున్నారు లెగ్స్ ముందున్నాయో వెనుకున్నాయో వంగి చూసుకో ఫింగర్స్ చూపించనా అభిమన్యుడికి పద్మ వ్యూహంలోకి వెళ్ళడమే తెలుసు నాకు తిరిగి రావడం కూడా తెలుసు మిస్టర్ శివాజీ మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారో చెప్పండి మిస్టర్ జస్టిస్ నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఆ బోల్లో నిలబడి చెప్పడానికి నాకు అనుమతి పోలిసిందిగా కోరుతున్నాను దోషి అయిన శ్రీనాథుని నిర్దోషిగా నిర్దోషి అయిన బాబ్జీని దోషిగా వాదించాను అది నేరంగా భావించి ముద్దాయిగా నేను బోనెక్కాలనుకుంటున్నాను కొత్త సాంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుడుతున్నారా ప్రొసీడ్ మిస్టర్ జస్టిస్ న్యాయపీఠం మీద కూర్చుని ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీతం మాత్రమే తీసుకుంటున్న మీకు న్యాయాన్ని కాపాడమే ముఖ్యం కోర్టులో న్యాయవాదిగా నిలబడి ఎంత ఫీజైనా తీసుకుని వాదించి నాకు క్లయింట్ ని గెలిపించడమే ముఖ్యం నా వరకు నేను క్లయింట్ కి విలువిచ్చాను కేసు గెలిచాను కానీ మానవత్వం ముందు ఓడిపోయాను న్యాయానికి ఊపిరి పోసే లాయరు రోగికి ప్రాణమిచ్చే డాక్టరు వంద సంవత్సరాలు నిలబడే కట్టడాలకు రూపం ఇచ్చే ఇంజనీరు భావి భారత పౌరుల్ని తీర్చిదిద్దే ఉపాధ్యాయుడు తమ వృత్తుల్ని దేవుడిచ్చిన వరాలుగా భావించిన దాడి ఆదర్శ సమాజం ఏర్పడుతుంది కానీ నేను ఆ బాటలో నడవలేదు డబ్బు సంపాదించడం కోసం అతను హంతకుడని తెలిసి నిర్దోషిని వాదించినందుకు నల్లగుడ్డ చాటున తెల్లబోయి చూస్తున్న ఈ ధర్మదేవతకు క్షమాపణ చెబుతూ ముద్దాయి శ్రీనాథికి ముఖ్య అనుచరుడైన పాండు గారిని విచారణకు అనుమతించవలసిందిగా కోర్టు వారిని కోరుతున్నాను పర్మిటెడ్ పాండు 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 ఏమిటిపై నవ్వుతున్నావు కోర్టులోకి నవ్వుతూ రాకూడదు రీదా మింగితే బింగు లేదంటే బయటికి వెళ్ళి ఉమ్మేసిరా తమరికి ఎప్పటినుంచింది అలవాటు మా సార్ చేసిండు సార్ ఏ జిప్ తెచ్చేస్తావా శ్రీనాథ్ని విచారణకు అనుమతించవలసిందిగా కోరుతున్నాను శ్రీనాథ్ 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 గట్టి గురించి బడి చెప్పిన చెప్పుతో కొట్టుకోమన్నా దువ్వినతో దువ్వుకోమన్నాను అతను తల దువ్వుకోవడానికి ఈ కేసు కి సంబంధం ఉంది అబ్జెక్షన్ ఓవర్ రోల్ థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ జస్టిస్ దువ్వుకోండి కోడి కిరికినట్టు కాదు గట్టిగా దువ్వుకోండి మిస్టర్ జస్టిస్ ఈ దువ్విలలో ఉన్న వెంట్రుకలు ఎగ్జిబిట్ నెంబర్ టూ వేర్ ఈస్ ఎగ్జిబిట్ నెంబర్ వన్ అది నెక్స్ట్ హీరింగ్ లో సబ్మిట్ చేస్తాను ద కోర్ట్ ఈస్ అడ్జర్న్ అక్టోబర్ లో పొంగిన కృష్ణా నది ఎలా ఉందో పోతున్నా నీ సిబిఐ ఆఫీసర్ ఈ కేసు లో నాకు హెల్ప్ చేయడానికి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చింది బాబు అమ్మాయి చెప్పిందో లేదో రేపు మేము వ్రతం చేసుకుంటున్నాం మీరందరూ తప్పకుండా రావాలి నేనా మీరు వస్తున్నారు మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను ఇంకో రెండు డిగ్రీలు పెరిగితే పోతారా 
ఇంజెక్షన్ ఉందా ఉంది అది ఇచ్చింది చంపి ఆడపిల్లని నా కంటికి ఏం అందంగా కనిపిస్తున్నావు మా మాయ కంటికి ఎలా కనిపిస్తావు గురువారు ఈ వ్రతం ఎందుకు చేసుకుంటారు ఈ వ్రతం ఎవరు చేసుకున్నా నిత్య సుమంగిడిగా ఉంటారు అమ్మా మొత్తూలు గాజులు తొడగండి నేను చచ్చిపోతాను గనుక నేను తాగిన మత్తులో మాట్లాడడం లేదు దేవుడు సాక్షిగా చెప్తున్నాను వచ్చే ఆదివారంలో గా నేను చచ్చిపోతాను నాలో భయంకరమైన వ్యాధి ముదిరిపోయిందని డాక్టర్లు చెప్పారు స్వర్ణ నాకు బతకాలి నుండి శిరీష్తో కలిసి పిల్లా పాపలతో నూరేళ్లు హాయిగా కాపురం చేయాలనుంది అది జరగదు ఈ సాయం చేయవలసింది కన్నెటితో కాదు కవిర్పుతో నీకు ఎంత కావాలో అంత డబ్బా ఇదిగో ఈ బ్లాక్ చెక్ మీద రాసుకో తండ్రి <laughs> 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 దినదినము మీ ఆరోగ్యము క్షీణించుతున్నది ఆరోగ్యము లెస్సగా ఉన్నది మీ పరిపాలనే నిద్రపోవచ్చున్నది మేము గమనిస్తూనే ఉన్నాం మీరు ఈ సింహాసనము దిగిన దగ్గర నుండి మీ మతి గతి తప్పినది మా మతి గతి తప్పలేదురా మనము భూలోకమునకు పంపిన పూతన పిల్లల గనుటకు ప్రయత్నించుతున్నది అందులో తప్పేమున్నది తమరు కుంతీదేవితో ధర్మరాజుని కనలేదా మీ తండ్రి సూర్యుల వారు అదే కుంతీదేవితో కర్ణుని కనలేదా నోరు విప్పిన చోమి చండాల కుటుంబ చరిత్ర గొప్ప మను లెస్స బలికిది మాత లెస్స బలికిది ఆయనను మా తండ్రి గారి ఆవేదనను గ్రహించాం మేమే స్వయంగా భూలోకమునకు వెళ్లి ఆ నరుణ్ణి పూతర్ణి గడువు ముగియగానే తోడ్కొని వచ్చడం విచిత్ర గుప్త ప్రభు తక్షణమే బయలుదేరి చిత్తం ప్రభు 
थैंक यू मेरे दरों चीज़ ना सहाय मर्च पड़े ना अंकल मावे या माली पात जीव तल्लो कल पोते ना डेंटी आया धर्मो रे पिटा परों ये वो मुश्तू वालों से टकाऊं दी बिल्ली पदरुपाल वेश रहा कागी तालो दारं कादु बापू जीवितान ने दारं चे ये मन आराधन कुछ चल ये वो जीवितो ना जीवितो मेरे तो पर्सनल का माचा डाली ये एट ब्रदर सिस्टर ने वेंटेस कुछ चल एड्रेस तेरे ने सिस्टर्स बावगार का तू कुपो तुंटे वोड़ा कर दामन अच्छा न मेमो उपलब्धि अंदर अलमानी <laughs> कड़ता भयपड़ी 
పిచ్చాపురం ఇలా చేస్తే నిన్ను పిచ్చాపురం అనుకుంటారు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు ఇది తిను తిను ఎందుకు పిచ్చి చూపులు చూస్తున్నావు సాహిత్యం కట్టించా కదా ఇక భూత పేత పిశాచము నీ కనబడవు ఇది తిను ఇదేంటిది నాటకాల్లో ఎప్పుడు చిత్రగుప్త టైప్ లో ఉన్నారు అబ్బో ఈ సంగతి వీడికి చెప్తే ఏమైంది పిచ్చి పిఠాపురం ఏమి లేదు భూలోకమున కాలు మోపగానే మాకు వింత అనుభూతి కలుగుతున్నదేమి భూలోకము సర్వసుఖములకు నిలయము స్వామి ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చు మధువు త్రాగవచ్చు మగువల విషయంలో కూడా స్వేచ్ఛ ఉన్నది అందులకే ఇచ్చట పుట్టిన మానవులు చచ్చుటకు ఏడ్చెదరు వచ్చేదెవరు బాబు ఎవరో డ్రామా కంపెనీ వాళ్ళై ఉంటారు ప్రోగ్రాం కి ప్రోగ్రాం కి మధ్య గ్యాప్ లేక మేకప్ లోనే వెళ్తూ ఉంటారు నమస్కారం మానవులు బహు సంస్కారవంతులు నిన్ను తీసుకు వెళ్ళడానికి వచ్చిన యమధర్మరాజు అతని అస్టెంట్ మీరేనా చెప్పండి బాబు మీరెవరు ప్రభు ఈ నరుని అనుమానము తీర్చుడు మానవ అటు రమ్ము పృష్ఠమును చూపము పృష్ఠం అంటే ఏంటండి ఇది ముఖము ఇది పృష్ఠము ఇదిగో పృష్ఠము సాహో యమ ధర్మరాజు గదకి సాహో ఏమి మానవ నీ అనుమానము తీరినదా మరొకటి మందు వద్దయ్యా ఇప్పటికే ఎన్ని పూత కదిలిపోయింది నాయనా అవును మాకు నువ్వు దాహము వేయిస్తున్నదే ప్రభువుల వారికి దాహము వేయిస్తున్నది మానవ మా లోకమున అమృతము మాదిరిగా ఈ లోకమున మధుర జలము ఏదైనా లభించునా ఓ ఓ లభించును అదిగో అమృత వైంతూ బుస బుస పొంగుతున్నదే ఇది ఏమి దీనిని చూడ అందు అమృతములో కలుపుకొని త్రాగవలే అమృతమును కల్తీ చేయుట మేము యథాతథముగా తాగేదాం అట్లు తాగినతో మీరు బజ్జుందురు నా దాహం తీరుస్తానని చెప్పి మీరు తాగుతారండయ్యా నా పరిస్థితి పెట్టించుకోరండి చింతించకు మానవ కొంచెము తీర్థము పోషదను త్రాగము అది ఏమి త్రాగకుండానే తెలుసుతున్నావు నా బతుక టైపులు అయిపోయింది బాబు పై మరొకటి మందువా అబ్బే ఫాల్తు కదే దుకాణం మొత్తం దాగిన రా పైసలు అడిగితే పద్యం చదువుతారేమో ఇదిగో బిల్లు ఇదండి ఏమది బిల్లు అనగానేమి అమృతము భూలోకమునందు ఉచితముగా లభించదు డబ్బులు చెల్లించవలేను డబ్బులు డబ్బులు జబ్బులు మా దగ్గర ఎందుకు ఉంటాయి కావాలంటే ఈ అంగుళీకమును తీసుకొనము ఆశీర్వదించమంటే అక్షంత నీళ్ళకేసి కొట్టావు చూడు మా మాయ నీ కొడుకుని కాపాడడం కోసం ఎంత కష్టపడుతున్నాడు
शिवाजी गारे पड़ता इंतकी पूर्ति शिवाजी <laughs> Please try to control yourself. Doctor, doctor, I feel on a normal mat mat just now. My God. Kalu Dhanan just now declaration from him. Mante Ichan doctor Garu. Nee thiru kuchh sir ki letter undi. Liar ba. Nee peder hal ki science chahiye aur ne nuvo prana hal ko tegin se batte. Nee maine ko dal soup pogot kundi. Maa kutu mang kosam apasi pita gudi dahin daya. धिकारेवड़ी दयचेटो अलंकारी वारसत्व 
Iarado. Iarada. Ia. Rubab de esta. Tamuru gundu gora. Ai! Sha! Fa! Fa! Ai! Pana! Ai! Chinna de esta porta. Aru. Nanu gotu. Nanu gotu. Saho. Yamu. Rauz kadaki. Saho. Aru. Kiri tengaru. Goli sa vasya laka pla pade saru. पता नहीं माँ बाव गए रिटी करता हूँ मरे अमृतमु ओ पुष्कलंगा ला बिजनो विदेशी गुड़ा मिलता आता डू गधा आड़ा गड़ू गधा आड़ा गड़ू किचे बाबू नी कौसम व्यतकर एक सास्तु ना हो अब तो मैं नान घर तोड़ तो ना रो सुबह ले कल अच्छे बेंचाल से पेल्लू कोड़ को पेल्लू को तो फटाल � चूपु रादनी मा मायु पिली चूडलीन नी अनुकुन नाकु चूपु निच्ची देविंचा अलागे मा मायु पिली कुडा ए आटंकन लेकुन्दा जरिगेला चूड़ तल्ली ராஜா நான் கோசம் ஒக்கு சின்ன அப்பத்தும் அடுந்தே நான் சச்சமுலு மானவுலு செப்பதரு மேமு செப்பமு நான் கண்ணில்லு சுசேனா நருல கண்ணில்லு பிரப்போல வாரி ஹரையான்னி கரைகின் சலேவு சுவாமி தல்லே தன்றிலேக்கு போயினா நீனுன்னானி தரியிங்காவுனா நான் மேனக் கொடலைக்கு நீனு சச்சி போத்தான் ஏ <laughs> 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 उन्ना वालों का निर्णय पेट कोड दो। हेलो हेलो आज सेवाजी यानी चंद्रकांत नहीं। लगना पत्र के रास्ते में रोज़ उन्हें ची आवंत्रण लो यंत्र को जरूरत ना हो ये रोज़ ऐसे लिसे दिवाबो। माँ सिरिश की चिन्नतन वालों का प्राणाल में दिखोते दाने पहले थिरुपत लो चाहिए स्थान नहीं मैं आतकार मुक्कुंडा � बाबा, नू बेम बाद पड़क, सिवुड बक्त मार कंडे एन्नी एमडि बारु नूटि कापाड़ी नट्टू, हाँ वेंकिटेस्टर स्वामी नूटि कापाड़ता आन नम्मको नाकुंदी, एदे न उपाय अवलो सिंचिताओ आ रोज नोर दराव बोते, बैड नूट चप्पद्धने � கோட்டம் மி அப்பாயி தன துவினதோ துவிச்சின வின்றுகளு ஆ செவம் கோலல்லும் உன்ன வின்றுகளு உயிட்டேனி புரோவுத்தே தான்தும் நேரம் ருஜுவுத்துந்தி மீ அப்பாயிக்கு மரன செக்ச பரத்து இயாலக் சேனாரம் நீ பாதியாரம் எல்லும்னி சோமாரம் ஐதே ஏம் ஏமாட்டோ அப்பே சுப்பே ஆதியாரம் கொண்டமிதான் 
సోమారం కోర్టుగా మన పెళ్లి చదురా అయితే ఆడు కొండెక్కక ముందే గాని పానాలు కొండెక్కి ఇక్కడ విచిత్ర గుప్త దీనిని ఏమందరు మషాల అందరు అందులకే నషాళమున కంటినది అది ఏమి పేక అనగానేమి పేదవారు కలవారు అన్న తేడా లేకుండా అందరిని సమానంగా నాశనం చేసే అందమైన క్రీడ ఓ మీరు ఆడండి ప్రభు మీరు ఆడండి ఊరికి ఆడిన ప్రయోజనం ఏమి పందెం ఉండవలేదు కదా ప్రభు ఈ మానవుడు సామాన్యుడు కాడు ఈతని మాటలు నమ్మి మీరు త్వరపడి క్రీడలో కాదు మోపరాదు ప్రభు చేయి మోపెదను కానిండు సమాప్తము ఈ మూడింటిలో బొమ్మ ఎక్కడుందో మీరు చెప్పాలి ముందు పందెం ఏమిటో తెలుసండి మీరు ముయ్యండి యోయమ ధర్మరాజా పందెంలో నేను ఓడిపోతే వెంటనే తీసుకెళ్ళండి మీరు ఓడిపోతే నాకు రెండు రోజులు గడుగు ఉంది ఎంకను గడువ ఆ ఒక్కటే అడక్ స్వామి ఏకాకైన నా సింధుకి దారి చూపించాలి నా మీను కొడదే కళ్ళిచ్చి మన కొడుకునే కలవరిస్తూ కళ్ళు మూసిన రామరమ్మకి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలి శిరీష కుమారుతో పెళ్లి జరిపించాలి మీ అభీష్టము మాకు నచ్చినది మాకు సమ్మతమే మొట్టమొదటిసారి మీ మాట మన్నిస్తున్నాం వీల్లేదు ఈ మానవుడికి గడువు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు ఇది అధర్మ చూదము ఇది అధర్మ చూదము కళ్ళు తెరిచి చూడము దిరిరే బొమ్మ అందరు సరే ప్రభు మీ పాదములకు నమస్కరిస్తున్నాను నా మాట వినండి ఇది మాయా జూదము విచిత్ర గుప్త మేము జూదమున ఓడి తిమి అతనికి వరము ఇచ్చదము వలదు ప్రభు విచిత్ర గుప్త చిత్తము నీకు మతి పోయినది ఈతను వివాహమాడు కన్య మీనలగ్నములు జన్మించినది ఆమెకు పునిస్త్రీ యోగమున్నది ఆమె మెడలో తాడిబొట్టు కట్టినచో ఈతడు పూర్ణాయుష్కుడగ ఆ విషయము తెలియక కొద్ది రోజుల గడువు మాత్రమే కోరుకున్నాడు పోతన కాలు జారునేమోనని వచ్చి తమరు నోరు జారి తిరిగి ఎవరహస్యములు చెప్పినావే ఆనాడు సావిత్రికి వరం ఇచ్చి ఆమె భర్త ప్రాణములు మీరు తిరిగి ఇవ్వలేదా అప్పుడు మీరు వేసిన పప్పులో కాలు కంపు ఇంకను కొట్టుసునే ఉన్నది ఇది నీ తప్పు కాదు ఒరి టక్కరి మానవ నా కుమారుని వల్లో వేసుకున్న నిన్ను ఈ క్షణమే వధించదు తండ్రి మీరు హద్దు మీరుతున్నారు అతని ఆయుష్ ప్రమాణం ప్రకారం రేపు పదకొండు గంటల ఒక్క నిమిషము వరకు అతని కేశములు ఎవరు పీకలేరు ఈలోగా నేను శిరీష మెడలో తాడిగడితే ఆ తర్వాత కూడా పీకలేదు ఇది లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెర్ర వేగకు నీవు ఎడ్డుల తిరుమల ప్రయాణించదో నేను చూచదను అత్యధిక బంధము కావిచ్చద యమ ధర్మరాజా సాక్షాత్తు దైవ స్వరూపులైన మీరు మా ఇంట్లో అడుగు పెట్టారు మీ పాదములు కడిగి ఆ నీరు శిరస్సున జల్లుకొని మీ ఆశీసులు తీసుకున్న వలనని ఉన్నది పెద్దవారు 
వారిని విడిచి మీ ఒక్కరిని పూజించుట ధర్మం కాదు పసి బిడ్డవు నీకు తెలియదు వట్టి ఆశీస్సులే తప్ప వరములు ఇవ్వను కానిమ్ము మానవుడు తప్పించుకుని పోతున్నాడు సగం కాలు కడిగిన తర్వాత కదిలితే శని పట్టుకుంటుంది ఆల్రెడీ శని పట్టినట్టే అహో కూనా ఎంత దెబ్బతీసితివే అయినా నువ్వు వారి ఎత్తటికి పోయేదరు త్వరగా కడుగుము ఇబ్బందిలో పెట్టినావు త్వరగా కడుగుము ఏమి కడుగుట ప్రభు ఇక్కడ మీ తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు శని గురించి టెన్షన్ పడుతూ సమయం వృధా చేస్తే అక్కడ ఆ మానవుడు తిరుపతి చేరి మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ చేసుకున్నాడు కూడా తగ్గం పెళ్లి కుమారుడు ఎక్కడండి
मुहूर्तमेंटर आशीर्वद्च 